മോർണിംഗ് ടു ആൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മലപ്പുറം ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് വീഡിയോ ക്ലാസ് റൂം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലെക്ചറിൻ്റെ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ മെയിൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ആ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആയാലും കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കായാലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ആ ടോപ്പിക് എന്നല്ലേ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് ഏതാണ് ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ ഡിസ്കഷൻ first we want to analyze what is the definition of electron displacement effect the name itself indicating the definition in the definition ketolu electron displacement effects are the effects which include the displacement of bonding electron in a molecule they are inherent or may be operative only in the presence of an attacking reagent one more point is that the displacement of electron may be partially or completely appo oral ningalodu choikkana endana electron displacement effect nu parayunnathu endu ningal pariya these are the effects which are responsible for the displacement of bonding electron present in a molecule അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ദീസ് ഇഫക്ട്സ് ആർ മേ ബി പെർമനൻറ്റ് ഓർ ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ഓൺലി ഹാപ്പൻസ് വെൻ എൻ അറ്റാക്കിംഗ് ദി ഏജൻറ്റ് ഓൺലി ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ അറ്റാക്കിംഗ് ദി ഏജൻറ്റ് വൺ മോർ പോയിന്റ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മേ ബി പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ മൂന്ന് പോയിന്റാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റുകൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നാച്ചർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റ് മെയിൻലി ഇൻ ടു ഫോർ കാറ്റഗറീസ് വാട്ട് ആർ ദേ ദേ ആർ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് and second one is electromeric effect third one is hyperconjugative effect and the fourth one is resonance or mesomeric effect what are the important effects there are mainly four type of categories first one is inductive effect and second one is electromeric effect and third one is resonance bar mesomeric effect fourth one is hyperconjugation effect hyperconjugative effect these are the four different kinds of electron displacement effect namukku arayalle nammal plus 1 plus 2 class il okke padikkumbe ee fundamental aayittulla ee words okke nammal kettittund pakshe enikku arayalle etratholam kuttigalku indha fundamental concept arayanannad so we can start with the first category that is inductive effect what do you mean by an inductive effect somebody ask you what is inductive effect kettolu the definition kettolu the presence of an electron withdrawing or electron donating atom or group attached to carbon chain of a molecule by a covalent bond can induce a polarity in that bond this in term cause an induction to adjacent non polar bond and this effect can transmit through the carbon carbon single bo- uh, sigma bond in the chain this effect is known to be inductive effect are you confused confused ayo it's it is very simple definition endana varunathu eppraano ore atom or group or carbon chain de mole attach cheyidnu vicharikka അവിടെ ടെൻഡൻസി എന്താണ് ഇലക്ട്രോണ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിവുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കാർബൺ ചെയിൻ്റെ മോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോണ്ടിൽ എന്തുണ്ടാവും 
ഒരു പൊളാരിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ പൊളാരിറ്റി ആ ബോണിൽ മാത്രമല്ല നിലകൾക്ക് ദിസ് ഫർദർ മേഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദി കാർബൺ കാർബൺ സിഗ്മ ബോൺ ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ ദിസ് എഫക്ട് ഈസ് നോൺ നോൺ ആസ് ഇൻഡക്റ്റി എഫക്ട് അപ്പം പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റി എഫക്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആറ്റം ബാർ ഗ്രൂപ്പ് attached to carbon chain of a molecule by a covalent bond can induce a polarity in that bond this in turn may cause induction of polarity in the adjacent non polar bond not only that and this effect can transmit through the carbon carbon sigma bond in the molecule this effect is known as inductive effect manaslayo ഇതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇത് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ സപ്പോസ് വി ടേക്ക് എ മോളിക്യൂൾ സപ്പോസ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടെയിൻ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം സി വൺ ഓർ വി ക്യാൻ സേ സപ്പോസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ദ കാർബൺ ചെയ്ൻ ഇസ് എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ഈ കാർബണിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുമോ എന്താ നമ്മൾ കരുതുന്നത് ദിസ് അറ്റം ബാർ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ദാൻ ദിസ് കാർബൺ വി ക്യാൻ നെയിം ദിസ് ആസ് സി വൺ സി ടു ആൻഡ് സി ത്രീ ദൻ വാട്ട് ആപ്പൻ ദിസ് ബോണ്ട് സി വൺ എക്സ് ബോൺ വാട്ട് ആപ്പൻ സിൻസ് ദിസ് എക്സ് ഹാസ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ദ ബോണ്ടിങ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് എ സ്ലൈറ്റ് ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദിസ് എക്സ് അല്ലേ എക്സിന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ ബോണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എക്സ് എന്ത് ചെയ്യും കുറേശ്ശെ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും അപ്പം ഈ ഈ എക്സിൻ്റെ മുകളിലെ ചാർജ് എന്താവും ഡെൽറ്റ മൈനസ് എന്താ അവിടെ വരിക അവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും അല്ലേ വെറാസ് ദ സി വൺ അറ്റൈൻ എ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ചാർജ് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബോണ്ടിൽ ഒരു പൊളാരിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഈ സി ടു സി വണ്ണിലുള്ള ബോണ്ടിങ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് എ സ്ലൈറ്റ് ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് ടുവേഴ്സ് ദി സി വൺ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും ചെറിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഈ സി ത്രീ സി ടുവിലുള്ള സിഗ്മ ബോണിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സി ടു സ്ലൈറ്റിലെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും വീണ്ടും ഒരു സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ ഈ ഒരു പൊളാരിറ്റി കാരണം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ആ മോളിക്യൂളിൽ മൊത്തം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ലേ ഈ എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ടെൻഡൻസി എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ദാൻ ദിസ് കാർബൺ ആറ്റം സോ ദിസ് ഹാസ് ടെൻഡൻസി ടു വിഡ്രോ ഓർ അട്രാക്ട് ദ sigma a bonding pair of electron towards it this type of electron withdrawing effect is known as minus i inductive effect endana minus i inductive effect so we can classify this inductive effect mainly to first is minus i and second is plus i adil nammal adhyatha category nammal already ipo parnu endana minus i inductive effect endana minus i inductive effect nu parayanjal certain groups which has high electron negativity than carbon when attached to the attached to the carbon chain it has a tendency to withdraw the electron and became slightly negative this type of effect is known to be minus i inductive effect or electron withdrawing inductive effect and such type of groups are known to be groups possessing minus i inductive effect then we can come what are the important groups which possessing minus i inductive effect the important groups which possessing minus i inductive effects are no2 group then cyanide group then carboxylic group uh, carboxylic acid group then halogens 
what is the in the case of halogen fluorine chlorine bromine iodine then methoxy group och3 then phenolic group uh, hydroxyl group oh group then last c6h5 when these type of groups attached to carbon chain it has a tendency to withdraw the electron partially this type of effect is known as minus i effect or electron withdrawing inductive effect what are the examples no2 cn coh fluorine chlorine bromine iodine that means halogens methoxy groups hydroxyl group and phenyl group etc one more inductive effect is there what is that plus i or electron donating inductive effect ini ningalku njan parayatha thana ningalku arayan pattirikkum endana plus i inductive effect nu parayanja nal suppose instead of x i another group is attached here what is the tendency of that group it is less electron negative than carbon carbon na bechita why the group inde prathe endana less electron negative aanu vicharikya appo endha sambhavikya this group repel the bonding pair of electron away from it a group nu endeyum electron na away aayittu ad endeyum repel cheyum appo a group nu endu charge varum delta plus endha charge varya delta plus appo swabhavikayittu c1 endu charge varum delta minus consequently this c2 has delta onnum kodi negative charge koriyum delta minus double my, uh, uh, feebly negative charge c2 nu varum അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിന് എന്തുണ്ടാവും വീണ്ടും ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഇല്ലേ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ വൈ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു റിപ്പൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദിസ് ബോൺ ഹെൻസ് വൈ അറ്റെയിൻ ഡെൽറ്റ മൈനസ് വൈ അറ്റെയിൻ ഡെൽറ്റ മൈനസ് വേറെ സി വൺ അറ്റെയിൻ ഡെൽറ്റ സോറി ദിസ് വൈ അറ്റെയിൻ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലസ് ഐ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് വൈ റിപ്പൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഹെൻസ് വൈ അറ്റെയിൻ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വേറെ സി വൺ അറ്റെയിൻ ഡെൽറ്റ മൈനസ് ഈ സി വണ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബോണ്ടിങ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സി ടുവിൽ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും പക്ഷേ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ടിങ് ഈ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അത് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്താണ് സി ടുവിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ മൈനസ് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ഐ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ പ്ലസ് വെൻ എ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു കാർബൺ ചെയിൻ ഹാസ് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ദാൻ കാർബൺ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു റിപ്പൽ ദ ഇലക്ട്രോ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ എവേ ഫ്രം ഇറ്റ് ഹെൻസ് ബി കെയിം അറ്റെയിൻ എ സ്ലൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് and the group possessing this plus i inductive effect is not to be the groups which has the property of plus i inductive effect then come to example what are the important groups normally all alkyl groups has plus i inductive effect normally all alkyl group has plus i inductive effect what are the important group i already told you that most of the alkyl groups or alkyl groups are the best example have have possessing plus i inductive effect then we can come to the order if we take tertiary alkyl group ch3 to i uh, thri c this is tertiary it has higher plus i effect than secondary ch3 twice c this is secondary then primary has uh, the least ch3 ch2 if we consider this ethyl and methyl methyl group has the least plus i effect but methyl group has plus i effect on comparison with the effect methyl group has least plus i effect and highest plus i effect is possessing by tertiary alkyl group then what is tertiary alkyl group i think you are understand na vicharikunu nengku manasilai nallathu appo nammal ippo padichu plus i effect um minus i inductive effect um ille ഏതൊക്കെ എക്സാമ്പിള് ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 
മൈനസ് ഐ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പ്ലസ് ഐ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി എത്ര പഠിച്ചാലും നമുക്കിത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അല്ലേ എത്ര പഠിച്ചാലും ചിലവർക്ക് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്താണ് മൈനസ് ഐ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി സ്വയം നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി നമ്മളെന്ത് പറയും മൈനസ് ഐ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആ ബോണ്ടിങ് പേരിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്വയം പാർഷ്യലി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അറ്റൈം ചെയ്യും എന്താണ് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തിട്ട് സ്വയം അതെന്താവും ആ ഗ്രൂപ്പ് പാർഷ്യലി പോസിറ്റീവ് ആവും ആ ഒരു ടേം ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ വി കം ടു വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് there are mainly three important characteristics first one is it is a permanent electron displacement effect idu molecule inherent aayittulla or effect a alle aa molecule le vera reagent o reagent onnu venanilla avade aa molecule le inherent aayittulla or effect aanu idu e inductive effect so we can say this effect is a permanent effect inductive effect is a permanent this is a permanent effect adu mathram ivada nokkiyo there is only partial delock partial displacement of electron avade ende nadakkunnullu partial displacement e nadakkunnullu avade complete aayittu ende innilla electron displacement nadakkunnilla adu kooda ende undavullu the here only take taking place the partial displacement of electron so only the distortion of the orbital happens അവിടെ എന്താണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ് പാർഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റിൽ എന്തേ നടക്കൂ ഒരു ഡിസ്ട്രോഷൻ മാത്രമേ നടക്കൂ അവ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോക്ലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കില്ല എന്തേ നടക്കുള്ളൂ അവിടെ ഓർബിറ്റിൽ ഹ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോട്ടഡ് ഓർബിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് പാർഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോട്ടഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർബിറ്റൽസ് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി distorted third one is it is a distance dependent property that means nammle ee active aayittulla nammle rendu groupgal undallo plus i effect possess cheyna group minus i inductive effect possess cheyna group aa group n etrathollam distance koodunuvo athrathollam ee effect inde പ്രാധാന്യം കുറയും ഇറ്റ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിളി ഡിമിനിഷസ് ആഫ്റ്റർ ടു കാർബൺ ആറ്റംസ് ഫ്രം ദി ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റുവൻറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് രണ്ട് കാർബൺ വരെ മാക്സിമം പോയാൽ മൂന്ന് കാർബൺ വരെ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നെഗ്ലിജിബിളായി തീരും ആ എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഇല്ലാണ്ടായിത്തീരും പ്രൊഡോമിനൻ്റ് അല്ലാണ്ടായി തീരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പെർമനൻ്റ് ഇഫക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഓൺലി ഓർബിറ്റൽ ഡിസ്ട്രോഷൻ ഹാപ്പൻസ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിമിനിഷസ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ കാർബണാറ്റം ഓർ ടു കാർബണാറ്റം രണ്ടോ മൂന്നോ കാർബണാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിമിനിഷ് ചെയ്തു പോവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ പോവാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ കേട്ട ടേമുകളായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കൺസെപ്റ്റുകളൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാട്ട് ആർ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ദർ ആർ സോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പല പ്രോപ്പർട്ടീസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഹാലജൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് എന്താണ് ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദ ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ
monochloro acetic acid. In that number compare on the acidic strength of halogen derivative acid and one simple acid. We can come, we, we are going to compare the acidic strength of CH3COH and halogen chloro substituted acetic acid COH. Which one is more acidic? This acetic acid or chloro acetic acid, which is more acidic? Chloro acetic acid has high acidity than acetic acid. Upon the English acidity compare in English Prathana to endan no on the chain yellow. Acid strength no one than H plus in a lipothil and a release younger yanum. A molecule in the younger yanum H plus in a lipothil release younger yanum. Other no point. Upon under molecule in the Kutarian, the lathen and eight angle acidity in the containing Lathen no condana, either lathen and a pattern hydrogen release younger in the. But a COICILY hydrogen under law. You didn't then. Carboxylic acid group la hydrogen elephant release yam but in the A the molecule and nocanum. Random the Ningle Nocan of the chain yale, in a proton release the Ningitana anion center law, carboxylate ions. Adil A the Nan stability in Nocan Ningle. Stability coody hydrogen astapathy, stability coody anion and down angle, Adu and the other acidity enhance the gym. Once alive. Now, we will see this CH3COH. CH3COH. We will see this CH3COOH. This CH2COOH. This CH2COOH. This is CH2COOH. This is CH2COOH. This is CH2COOH. This now, we have acetic acid and chloroacetic acid. Now, what is the CH3 group effect? We have already discussed it. All alkyl group has plus i effect. Plus i effect is the electron. The bonding pair is the ripple. If you have a bonding pair, we have inductive effect. We have the bonding in the full headed. Haro to turn the inductive effect represent the Yangatano electron displacement in the Rakunda, other than Sitana number Aruda. Pingatan electron displacement in the Rakunacha, Aro Ingaturnum, other Lathirich and Opostan electron displacement in the Rakunacha, Aro Ingaturnum. Bond in the Nadula and Namblandia, Aro, it under the okay. A PCH three group and the E bonding in the electron, E carboxylate carbon, other than the donate him. Ille. So, the oxygen is the negative charge and intensity. The negative charge and intensity is the carboxylate group. The hydrogen is the oxygen and the negative charge and intensity. The hydrogen is difficult to release. If the negative charge and positive charge, the hydrogen is firm. That's why it's attached to the H plus release. If you have a chloroacetic acid, this halogen effect is minus i inductive effect. Then, this bond pair, this CLCH2 bond electron, that's why it's induced. That's why it's induced. In effect is that the oxygen is more than that. That the oxygen is more than negative charge is more. What is that? Because chlorine is the effect of minus i inductive effect. So chlorine electron is more than that. That means that carboxylic acid in the O H group is oxygen is more than negative charge intensity is more. Oxygen is more than negative charge intensity is more. That means that the H plus element is more than that. What is that? That's why we say that on comparison with acetic acid, chloroacetic acid has higher acidity. Okay? If you say that you have chloroacetic acid and acetic acid and acidity, you have to say that chloroacetic acid and acidity. Okay? Now, we have to say that one of the chlorine comes from the one of the acid properties. So, we can compare the acidic strength of acetic acid 
monochloroacetic acid, dichloroacetic acid and a trichloroacetic acids. So, we can you just look here CH3 COOH this on by removing H plus this this will form acetate ion CH3 and if we consider monochloroacetic acid CH2 Cl COOH Cl CH2 C O O minus and if we consider di uh, we can uh, dichloro dichloroacetic acid CH COOH then on deprotonation then one more we can trichloroacetic acid C C L C L C O O H then this on deprotonation give C L C C L C L C okay these are the different types of anions formed on uh, after deprotonation of acetic acid and monochloro and dichloro and trichloro acetic acids. We already compared with acetic acid and monochloroacetic acid which is one is more acidic monochloroacetic acid is more stable because in uh, H plus can easily removed from the chloroacetic acid due to the minus i inductive effect of chlorine atom. In the case of H plus poikaina ions, ions and stability in the check. But the ion stability in the check here, charged species and stability in the suppose that negative charge on the Jerica. Anion takes a negative charge on the negative charge and intensifies in either factor other than stability correctum. In the panions are little ion number discuss in them, other Charge ne, ion the charge ne intensify che ne either factor um adinte stability in the correctum. Ennale an charge ne a molecule ko na it distribute in effect gulle ion the stability in the um kootum. Ivada nengal no kyo ko? Ivada n diet thini acetate ion. Acetic acid thun diet la acetate ion. E acetate ion da mol la. Thamlo resonance variya idon da resonance variya na thamlo ingne resonance mola variya na thamlo ingne. Represent either in the other number in a whole item number dot line where it's a response on our not take either in the power in the room negative charge over a pch3 group in the effect on the plus i effect on the electron on the ripple leave plus of high that even the negative charge in the intensity in the code a lay up a intensity could be another than a stability korea jia H plus acetic acid H plus and Arstapati Vijayasolo, up and down the ion din stability and then Koravan. Ale. Nell no chloroacetic acid to the Yuku, but a chlorine were in the garanum, other than the um, e oxygen a mold a negative charge in a coracum, carnum, negative electron and the um, chlorine valicum, P oxygen a mold a negative charge corim, other H plus at Elpatil release. Ang an H plus release in down the chloroacetate ion, monochloroacetate ion. If you have a chlorine tendency, you can withdraw the electron. If you have a chlorine effect, you can withdraw the electron. If you have a negative charge, you can withdraw the negative charge. If you have a negative charge, you can distribute the molecule. If you have a monochloroacetate ion, it is more stable than this acetate ion. If you have a dichloro, you can withdraw the electron. If you have a dichloro, you can withdraw the electron. Karena kita ada dua klorin atau dua negative charge dengan pitch vali kaya. Apa benda negative charge molekul kita orang itu distribute apa itu? Apa ini dichloro state atau anda stability ini kurang. Trichloro itu cuma benda tiga klorin atau dua klorin atau ini 
ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ വലിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഡ്യൂ ടു മൈനസ് ഐ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം അപ്പം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലായിട്ട് മോളിക്യൂൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ ട്രൈ ക്ലോറോസ്റ്റേറ്റ് അയോൺ ഇസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ഡൈ ക്ലോറോസ്റ്റേറ്റ് അയോൺ ദെൻ മോണോ ക്ലോറോസ്റ്റേറ്റ് അയോൺ ദെൻ അസ്റ്റേറ്റ് അയോൺ അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് ശേഷം എച്ച് പ്ലസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന അയോൺ ഉണ്ടാവുന്ന നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ അസിഡിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ട്രൈ ക്ലോറോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഏതാണ് ട്രൈ ക്ലോറോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ദെൻ ഡൈ ക്ലോറോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ദെൻ മോണോ ക്ലോറോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ദെൻ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഹാലജൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ്സിൻ്റെ അസിഡിറ്റി നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസിഡിറ്റിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കെ എ എന്താണ് അസിഡ് അസിഡിറ്റിയെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കെ എ കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം കെ എ വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം ഇനി വേറൊരു ടേം കൂടെ ഉണ്ട് പി കെ എ എന്താണ് പി കെ എ എന്താണ് പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ലോഗ് കെ എന്താണ് മൈനസ് ലോഗ് കെ മൈനസ് ലോഗ് കെ ആണ് ഇത് പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ലോഗ് കെ മറന്നു വരുന്നു അപ്പം കെ എ കൂടുമ്പോൾ അസിഡിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പി കെ എ കൂടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അസിഡിറ്റി കുറയുക ചെയ്യുക കാരണം എന്താണ് പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മൈനസ് ലോഗ് കെ ആണ് അപ്പം കെ എ കൂടുന്നതിനെന്ന് വെച്ചാൽ അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ കൂടുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി കെ എ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനെന്ന് വെച്ചാൽ അസിഡിറ്റി എന്താ ചെയ്യുക കുറയുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ പി കെ വാല്യൂയുടെ ടേമിലും നമുക്ക് പറയാം കെ എയുടെ ടേമിലും അസിഡിറ്റി പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ആസിഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ചിൻ്റെ പി കെ എ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ എന്നാൽ ക്ലോറോ മോ മോണോ ക്ലോറോ ആസിഡിക് ആസിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പി കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡൈ ക്ലോറോ ആസിഡിക് ആസിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പി കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മോണോ ട്രൈ ക്ലോറോ ആസിഡിക് ആസിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോറി ഇതിൻ്റെ പി കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡൈ ക്ലോറോ ആസിഡിക് ആസിഡിൻ്റെ പി കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ട്രൈ ക്ലോറോ ആസിഡിക് ആസിഡ് പി കെ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ ഏറ്റവും കുറവ് പി കെ വാല്യൂ ഇതിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രൈ ക്ലോറോ ആസിഡിക് ആസിഡിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ട്രൈ ക്ലോറോ ആസിഡിക് ആസിഡ് ഈസ് മോർ ആസിഡ് ദാൻ ഡൈ ക്ലോറോ ദെൻ മോണോ ക്ലോറോ ദാൻ അസിഡിക് ആസിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി ഉള്ള ക്ലോറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആസ് അസിഡിക് ആസിഡ് ഏതാണ് ട്രൈ ക്ലോറോ ദൻ ഡൈ ദൻ ലീസ്റ്റ് അസിഡിറ്റി ഡൈ ക്ലോറോ ദൻ ലീസ്റ്റ് ഈസ് മോണോ ക്ലോറോ ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് ആസിഡ് ഈസ് അസിഡിക് ആസിഡ്സ് സോ വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദ അസിഡിറ്റി ഓഫ് ഹാലജൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആസിഡ്സ് ഓക്കെ വൺ മോർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ദർ വി ക്യാൻ കമ്പയർ സപ്പോസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഫോമിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ബട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഫോമിക് ആസിഡ് ദെൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് ദെൻ പ്രൊപ്പിയോണിക് ആസിഡ് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ആസിഡ് ക്യാരക്ടർ ഏതിനായിരിക്കും ഇതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസിഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി ഒ എച്ചിനായിരിക്കുമോ അതോ അസറ്റിക് ആസിഡിനായിരിക്കുമോ അതോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ എച്ചിനായിരിക്കുമോ ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ആസിഡ് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുക ഫോമിക് ആസിഡാണ് എന്താണ് ഫോമിക് ആസിഡാണ് ഇതിൻ്റെ പി കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ആയിരിക്കും എത്രയാണ് പി കെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസിഡ് ആസിഡ്
ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയിൻ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മീജയിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈജയിൽ ഗ്രൂപ്പിനാണ് പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഈ ബോണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഇലക്ട്രോണെ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്ക് പുൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ റിലീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും അപ്പം ഇതിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആസിഡ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡാണ് അതിൻ്റെ പി കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഫോർ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പം വി ക്യാൻ കമ്പയർ ഫോമിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് വിച്ച് ഈസ് മോർ അസിഡിക് ഫോമിക് ആസിഡ് ദെൻ എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഓർ അസറ്റിക് ആസിഡ് ദെൻ പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പ്ലസ് ഐ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ എച്ചിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സി എച്ച് ത്രീക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടുവിന് എന്ത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് കാരണം ഈ ഓക്സിജൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ റിലീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആസിഡുകളുടെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ഇനി നിങ്ങളോട് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഫ്ലൂറോ മോണോ ഫ്ലൂറോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് മോണോ ഫ്ലൂറോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ദെൻ മോണോ ബ്രോമോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ദെൻ മോണോ ആയിഡോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് എടുക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂറോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫ്ലൂറോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ബ്രോമോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ദെൻ ഐഡോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഹാലജൻ്റെ മൈനസ് ഐ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂറിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈനസ് ഐ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണുള്ളത് ക്ലോറിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രോമിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐഡിൻ അപ്പം മൈനസ് ഐ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യും കാർബോക്സിലേറ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡിൻ്റെ ഓയച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഓക്സിജനെ കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വലിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് എളുപ്പത്തിൽ റിലീസ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈനസ് ഐ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂറോ ക്ലോറോ ആസിറ്റിക് ഫ്ലൂറോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് മോർ ആസിഡ് ദെൻ ക്ലോറോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ദെൻ മോണോ ബ്രോമോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ദെൻ ലീസ്റ്റ് ആസ് അസിറ്റിക് കാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന ഏതാണ് മോണോ ഐഡോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഇഫക്റ്റാണ് ഏതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എഫക്റ്റിലേക്ക് പോവാം അതേതാണ് ഇലക്ട്രോ മെറിക് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മെറിക് ഇഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ മെറിക് ഇഫക്റ്റാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റാണ് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ദെൻ അത് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോ മെറിക് ഇഫക്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മെറിക് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കേട്ടോളൂ ഇറ്റ്സ് എ ടെമ്പററി എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ടെമ്പററി എഫക്റ്റ് ഇൻവോൾവിങ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ഷെയ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻറ്റ് എന്താണ് ആ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് എ ടെമ്പററി എഫക്റ്റ് ഇൻവോൾവിങ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ഷെയ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്
ആ റിയാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടാണോ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് നടക്കുക ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻ്റ് വരുമ്പം ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഫാക്ടറികളാണ് ഈ ഡയറക്ഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ബോണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് ആറ്റത്തിനാണോ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻറ്റിൻ്റെ നാച്ചുറൽ അനുസരിച്ചിട്ടും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ദ ഇലക്ട്രോമറിക് ഷിഫ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു മെയിൻലി ടു പ്ലസ് ഇ ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് മൈനസ് ഇ ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് സോ ഇലക്ട്രോമറിക് ഷിഫ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് ഇ ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് മൈനസ് ഇ ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പം ഇലക്ട്രോമറിക് ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഇയും മൈനസ് ഇ എഴുതുന്നത് അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് പൈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് എന്തിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഏതാണ് രണ്ട് ആറ്റം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിലാണോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇതിൽ ഇതിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടായിരിക്കും അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ ഇതാണ് ഏതൊക്കെ ആറ്റമാണോ ബോണ്ടിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻ്റെ ചാർജ് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്യും ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോണിൽ വ്യത്യാസം വരും അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്ലസ് ഇ ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും മൈനസ് ഇ ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വരാം നമുക്കിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ പറയാം എന്താണ് പ്ലസ് സി ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോമറിക് ഷിഫ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലസ് സി ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരുന്ന അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്തിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇൻകമിങ് റിയേജിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്താണ് പറയാൻ നോക്കൂ ഈ അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആകുമ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലസ് സി ഇഫക്റ്റ് എന്നും വരുന്ന അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജിൻ്റെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുക പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക അതായത് വരുന്ന അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻ്റ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ആകുമ്പം അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൈനസ് ഇ ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ന്യൂ ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ വരിക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെ അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പൈ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഏത് കാർബണിൻ്റെ മുകളിലാണോ ഈ ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്കാവില്ലേ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ എന്തിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം പ്ലസ് സി ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം ഇഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോൺ ടു ദ കാർബൺ ആറ്റം അറ്റ് വിച്ച് ദ അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻറ
പ്ലസ് സി ഇഫക്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കണം പ്ലസ് സി ചാർജുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ പ്ലസ് സി ചാർജുള്ള ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻ്റ് അതെന്തായിരിക്കും പ്ലസ് സി ചാർജ് ഉള്ളത് എന്തിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇലക്ട്രോ ഫൈൽസ് എന്ന് പറയാം അതിനാൽ സപ്പോസ് നമുക്ക് അതിനെന്തായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം സെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ പ്ലസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് വൈ പ്ലസ് അപ്പോൾ ഈ വൈ പ്ലസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക ഇത് വരുമ്പം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു കാർബൺ എന്ത് ചാർജ് വരും സി പ്ലസ് ചാർജ് വരും ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ആ കാർബണിൻ്റെ മുള ആരും ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ എങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ഏത് കാർബണിൻ്റെ മുകളിലാണോ നമ്മുടെ അറ്റാക്കിങ് റിയേജൻ്റ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ടുവേഴ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കാർബൺ ആറ്റം അറ്റ് വിച്ച് ദ റിയേജൻ ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് സച്ച് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമറിക് ഷിഫ്റ്റ് ആർ നോൺ ടു ബി പ്ലസ് സി ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മൈനസ് സി ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് സപ്പോസ് ദ ഇൻകമിങ് റിയേജൻ്റ് ഹാസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള റിയേജൻ്റ് ഏതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ ഫൈലുമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരും ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വരും So this is Z minus. അപ്പം അതെന്താ വൈ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരും സെഡ് മൈനസ് വരും അങ്ങനെ സെഡ് മൈനസ് ആ വരണം വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അവ ഏത് ചാർജ് ഇഷ്ടപ്പെടുക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൻ്റെ മോളെന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചാർജിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എവിടുന്നാണോ കാർബൺ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നാണോ എഗെയിൻ എഗെയിൻ ഏതിൻ്റെ ഓപ്പോസ് ഏതിൻ്റെ ഏത് കാർബണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണോ ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ കാർബണിൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആരും വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അറ്റാക്കിങ് റിയേജൻ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം എന്താണ് മൈനസ് ഇ ഇൻഡക്ടീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇ ഇൻഡക്ടീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് അല്ല സോറി മൈനസ് ഇ ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി കാർബൺ ആറ്റം അറ്റ് വിച്ച് ദ അറ്റാക്കിങ് ദി ഏജൻറ്റ് ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച് ഈസ് നോൺ ടു ബി മൈനസ് ഇ ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് പ്ലസ് സി ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റും മൈനസ് സി ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലസ് സി ഇഫക്റ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കീൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനേഷൻ അല്ല പ്രോട്ടോണേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കീൻ ഇപ്പോൾ അസെറ്റ്ലീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഇവിടെ നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് പ്ലസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സാധനമാണ് എച്ച് പ്ലസ് അപ്പം പ്രോട്ടോ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എവിടെ എവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം പ്രോട്ടോൺ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പം പ്രോട്ടോണിന് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം പ്രോട്ടോൺ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബണിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സി പ്ലസ് സി എച്ച് ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ആരെ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എച്ച് പ്ലസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്ലസ് സി ദിസ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്ലസ് സി ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഈ വരുന്ന റിയേജൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത്
പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബണിൻ്റെ മോള് വന്നിട്ടാണ് ആരാ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക സി എൻ മൈനസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ മോള് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം മൈനസ് സി ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ സി എൻ മൈനസ് എവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും കാർബണിൻ്റെ മോള് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവും ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സി എച്ച് ഒ മൈനസ് ദൻ സി എൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒ മൈനസ് പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരും ഒ എച്ച് വരും ഈ ഒ മൈനസ് പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരും ഒ എച്ച് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അസെറ്റാൾഡിയായിട്ട് സൈനോഹൈഡ്രിൻ എന്നുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ഇ മൈനസ് ഇ എഫക്റ്റിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി എൻ മൈനസിൻ്റെ അറ്റാക്കാണ് എന്താണ് സി എൻ മൈനസ് ഇ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുക ഈ പൈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് മൈനസ് ഇ ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ പഠിച്ചു ഏതാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ എന്താ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് പഠിച്ചു പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കവാറും ഇത് എസ് എ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിക്കും അത് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റും ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പഠിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്കായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മറന്നു പോകരുത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡക്ട് ഈ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ട ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക് പഠിച്ച ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നാല് വ്യത്യാസങ്ങൾ മറക്കാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് എഫക്റ്റുകളാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് ഇതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റും രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ആരും സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് നമുക്ക് കിട്ടിയ സമയത്തെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളും ചേർന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്